नमस्कार दोस्तों जय माता दी आप सबों का स्वागत है आज का सेशन है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति अगर आप पहला पार्ट नंबर नहीं देखे तो देख लीजिए बहुत मजा आएगा तो चलिए आज का सवाल है पार्ट टू में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की आवाज संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए तो सवाल आप समझ लिए होंगे कह रहा है सवाल सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं की अंतर की गणना करें तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या को समझना होगा अभाज्य संख्या होता क्या है अभाज्य संख्या वह होता है जो स्वयं यानी अपने से कट जाए और एक से कटे और एक से कटे वह अभाज्य संख्या होती है बहुत सारा विद्यार्थी गलत कर देता है नौ पंद्रह को भी आभाज संख्या मान लेते हैं लेकिन नहीं नौ पंद्रह किसी और संख्या से कट जाता है आभाज संख्या का एक ही नियम है कि वह स्वयं से कटे यानी और एक से कटे वह आभाज संख्या होता है और जब आप जानते हैं कि एक यह कह रहा है दो अंक की आभा संख्या तो दो अंक की आभा संख्या तो इस रूप में आएगा क्योंकि दो अंक आएगा तो चलिए तो सबसे बड़ी आभा संख्या आपका आएगा अंकों की बड़ी आभा संख्या क्या हो जाएगा नाइन सेवन और सबसे छोटी दो अंकों का आभा संख्या हो जाएगा वन वन और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा सिक्स और ये हो गया एट यानी ये छियासी आपका आंसर सही है चार नंबर ऑप्शन अब फिर देखिए कह प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग योग होगा यानी आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो तो चलिए दो से शुरू करते हैं तो ये हो गया पहला उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा और उसके बाद ये चौथा चौथा आभाज संख्या हुआ अब इन चारों आभाज संख्याओं का योग पूछ रहा है तो कितना हो गया तीन दो पांच और पांच दस और सात सत्रह तो ये आपका सत्रह इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर चार तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तीन नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों दो अंकों की एक संख्या का योग पंद्रह है यदि उनमें नौ जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं दो संख्या है उन दो संख्याओं का योग पंद्रह है अगर उसमें नौ जोड़ दिया जाए तो वह संख्या आपस में चेंज हो जाता है तो वह संख्या कौन सा है तो चलिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न ऑप्शन से ही बनेगा तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर एक नौ छो पंद्रह यानी यह पंद्रह है आठ सात पंद्रह ये भी पंद्रह ये भी पंद्रह नौ छो पंद्रह यानी ये चारों ऑप्शन आपका पंद्रह पंद्रह है अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें नौ जोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा संख्या हुआ आपस में चेंज हो जाता है तो चलिए ऑप्शन नंबर एक ले लिया यहाँ जो है कि छ और नौ है अगर इसमें हम नौ जोड़ेंगे तो ये हो जाता है अठहत्तर ये हो गया अठहत्तर ये आपस में संग, अं, जो है कि चेंज नहीं किया तो ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो यहाँ क्या है अठहत्तर और इसमें हम नौ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा सत्रह के साथ वहां की आठ हाँ तो देखते हैं दोस्तों यह मेरा सही हो गया दो नंबर जो है कि सही है क्योंकि यह आपस में अंक दोनों का जोड़ने पर जो है कि पंद्रह होता है और इस यह जो है कि नो जोड़ने पर और अंक बदल जाता है तो ऑप्शन नंबर बी सही है तो चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर का आ रहा है कि थ्री टू फाइव जीरो वन में कौ, में पांच का स्थानीय मान क्या होगा पांच का स्थानीय मान क्या होगा तो पांच का स्थानीय मान मान जो है कि पीछे से वह जितना एक्स्ट्रा अंक लगा रहता है उस पे उतना हम ये जीरो बैठा देते हैं यानी दो है तो दो जीरो बैठा देंगे अगर आपको पूछ दे कि पांच का जातीय मान क्या होगा तो जातीय मान सिर्फ पांच होगा अगर आपको पूछ दे कि दो का स्थानीय मान कितना होगा तो दो का स्थानीय मान बीस बीस हो जाएगा तो चलिए इस प्रश्न का पूछ रहा था प्रश्न कि पांच का स्थानीय मान तो ये हो गया आपका पांच सौ अगर इसी में पूछेगा कि पांच का स्थानीय मान और दो का स्थानीय मान का अंतर भी पूछ सकता है तो वह आप इका पे आप बन तो चलिए दोस्तों पांच नंबर सवाल कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग अठारह है तो अगली तीन क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग अठारह है तो अगला तीन आने वाली जो संख्या है उसका योग ज्ञात कीजिए तो चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि उन तीनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे वो कौन सा तीनों संख्या है जो कि अठारह पूरा है तो उसे ज्ञात करने के लिए हम एक्स मानेंगे तो चलिए पहला यह हो गया तो इसको जोड़ते ही जाते हैं 
प्लस ये एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू तो ये एक संख्या दो संख्या एक तीन संख्या का योग कितना दिया हुआ है अठारह तो चलिए जोड़ लीजिए इसको एक दो तीन तो ये हो गया थ्री एक्स प्लस दो एक तीन ये तीन हो गया और ये हो जाएगा आपका अठारह और जब अब जब ये अठारह जाएगा तो एक्स बराबर हो गया आपका पांच एक्स बराबर हो गया आपका पांच क्योंकि तीन उधर जाकर के घटेगा तो बचेगा पंद्रह पंद्रह में तीन से काट देगा पहुंच गया पंद्रह तो चलिए अब संख्या कहते हैं तो ये एक संख्या हो गया पांच और यह संख्या हो गया पांच एक छ फिर यह संख्या हो गया पांच दो सात तो ये संख्या है अब इससे आगे वाला संख्या को देखना है तो इससे आगे वाला संख्या हो जाएगा आठ प्लस और फिर नौ प्लस दस तो इन संख्याओं का योग हो गया आपका सत्ताईस चलिए अब फिर जो छठा नंबर सवाल कर रहा है कि इन संख्याओं में पांच का स्थानीय मान क्या है तो यहाँ आप देख रहे हैं इस बार पॉइंट दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं आ, इसके इसे इका, मतलब ये कितना पे पॉइंट है एक दो तीन चार तो एक बटे चार देकर के चार जीरो दे ही दीजिए आप उसके बाद फिर क्या है इसका स्थानीय मान कितना होगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा पांच डबल जीरो पांच डबल जीरो तो आप ये और ये कटा दीजिए तो आप कहा गया पांच बटे सौ यानी ऑप्शन नंबर चार ये हो गया स्थानीय मान से कुछ भी स्थानीय मान से पूछता ही है प्रश्न सात नंबर सवाल कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल पच्चीस सौ है इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का चार गुना है तो हम हाँ मान लिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या इससे कितना है चार गुना है तो चार गुना है तो संख्याएं बताइए तो संख्याएं बताना है तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है पच्चीस सौ तो x गुना फोर गुना एक्स बराबर ये हो गया पच्चीस सौ इन दोनों को गुना करेंगे तो ये x फोर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पच्चीस अब जब इसे x बराबर करेंगे तो ये रूट अंडर आ जाएगा और ये फोर इसके नीचे चल जाएगा तो ये हो जाएगा पच्चीस सौ बटे फोर तो अब ये हो जाएगा x बराबर x बराबर हो जाएगा पचास बटे टू या कट के हो जाएगा पच्चीस तो तो संख्याएं हो गया आपका इसका मन हो गया पच्चीस और यह हो गया पच्चीस चौके सो तो पच्चीस तो आपका हो गया पच्चीस और एक सो तो यह एक संख्या एक ये डी नंबर सही है पच्चीस और सो आया पच्चीस और एक सो आया संख्या पैतालीस नवासी छब्बीस में आठ का स्थानीय मन क्या होगा तो जैसे शुरू में बताए थे कि स्थानीय मन जब पूछे तो हम आठ लिखेंगे उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना हम जीरो बैठा देंगे तीन अंक था तीन अंक जीरो बैठा दिए अगर इसका जातीय मन पूछता या अंकि अंकित मन पूछता तो ये आठ होता है जातीय मन अंकित मन आठ होता है लेकिन ये स्थानीय मन जो है